నమస్తే మనమంతా ఇటువంటి ప్రేరణాత్మకమైనటువంటి వీడియోలు చూస్తూ ఉంటాం వింటూ ఉంటాం ఎన్నో పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటాం ఎందుకు ఇలా మనం చేస్తామంటే మన జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగి ఒక గొప్ప విజయాన్ని సాధించాలని మనం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం మనం ప్రేరణ పొందాలి ఉత్సాహాన్ని పొందాలి నిరాశను నిస్పృహను జయించి ఒక గొప్ప విజయాన్ని మనం సాధించాలి మనం ఒక లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించాలి దాన్ని మనం విజయం అంటున్నాం నిజానికి నిజమైన విజయం అంటే ఏంటో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అటువంటి నిజమైన విజయాన్ని పొందడానికి మనకు ఏది అవసరమై ఉందో మనం తెలుసుకుందాం సక్సెస్ అంటే ఏంటి కొందరికి ఒక మంచి ఉద్యోగం పొందితే సాధించగలిగితే సక్సెస్ ఐఏఎస్ లోను ఐపీఎస్ లోను ఉద్యోగాన్ని పొందగలిగితే సక్సెస్ నూరు కోట్ల రూపాయల డబ్బు సంపాదించగలిగితే సక్సెస్ ఒక మంచి ఫిల్మ్ సూపర్ స్టార్ అవ్వగలిగితే సక్సెస్ రాజకీయవేత్త అవ్వగలిగితే సక్సెస్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కొలత ఉంటుంది సక్సెస్ అంటే మీకు ఒక కొలత ఉంటుంది ఇంకొకరికి ఇంకొక కొలత ఉంటుంది నిజానికి ఒక మంచి ఉద్యోగం ఉంటేను డబ్బు సంపాదిస్తేను పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదిస్తేను అది సక్సెస్ సక్సెస్ అంటే మీకు మీరు ఒక ఉద్యోగం పొందాలనుకున్నారు అనుకున్నాం ఒక మంచి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని మీరు ఒక గట్టి దృఢమైన నిశ్చయం పెట్టుకున్నారు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వడానికి ఎంతో శ్రమించారు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయిపోయారు కానీ మీకు మనశ్శాంతి లేదు ఆరోగ్యం లేదు మీకు మాత్రం మీకు కావాల్సిన ఉద్యోగం దొరికింది ఇది సక్సెస్ ఒకడు అనుకుంటాడు నేను ఒక మంచి విల్లా కట్టుకుని పది కోట్ల రూపాయలు డబ్బు సంపాదిస్తే అదే నా సక్సెస్ అనుకుంటాడు వాడు అది ఎలాగోలా కష్టపడి ఎన్నో ప్రేరణాత్మకమైన ఉపన్యాసాలు విని పుస్తకాలు చదివి ఎంతో మంది దగ్గర స్ఫూర్తిని పొంది రగిలి 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 కష్టపడి అతను అనుకున్నటువంటి సంపాదన అంతా సంపాదించుకుంటాడు కానీ అతనికి ఒంట్లో నిండ జబ్బులు ఉంటాయి ఇంట్లో ఫ్యామిలీ రిలేషన్ సరిగా లేకుండా కొడుకులు కూతుళ్ళు భార్య వీళ్ళందరూ అతని మాట వినకుండా నిత్యం మనశ్శాంతి లేక అల్లాడిపోతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు అది నిజమైన సక్సెస్ సక్సెస్ అంటే మనం ఏదో ఒకటి అనుకొని దాన్ని సాధించడం కాదు ఒకవేళ మనం అలా సాధించగలిగితే ఆ సాధించిన విజయం మనకు సంతోషాన్ని ఇవ్వాలి మనశ్శాంతిని ఇవ్వాలి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి మనం ఏదైతే విజయాన్ని సాధిస్తామో మనం ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని ఏదో ఒక దాన్ని సాధిస్తాము అది మన యొక్క అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి అది మనకు ఆత్మ సంతృప్తిని ఇవ్వాలి అది మనకు ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి అది మనకు ఒక మంచి కుటుంబ విలువల్ని మనకి ఇవ్వాలి మంచి కుటుంబ జీవితాన్ని ఇవ్వాలి సామాజిక జీవితాన్ని ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా చెప్పాలంటే మనకు ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి ఫైనల్ గా మనం ఆనందాన్ని పొందడమే శారీరకంగాను మానసికంగాను ఆధ్యాత్మికంగాను సామాజిక పరంగాను ఆర్థిక పరంగాను అన్ని రకాలుగాను మనం ఆనందం పొందడమే నిజమైన సక్సెస్ అంటే ఈరోజు మనం వెస్ట్రన్ ఫిలాసఫీ అంటూ ఎన్నో రకాల పుస్తకాలను చదివేస్తూ ప్రేరణ పొందేస్తూ ఉంటాం మన ఇండియాలో భారతదేశంలో ఎంతో మంది మహానుభావులు ఎన్నో ఆధ్యాత్మికమైన వ్యక్తిత్వ వికాస పుస్తకాలని పద్ధతుల్ని వివరించారు వాటన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి మనం ఎక్కడో అమెరికాలోనూ ఆస్ట్రేలియాలోను చైనాలోను రాసినటువంటి పుస్తకాలని ముందర వేసుకొని తెగ ఉపన్యాసాలు వినేస్తూ వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించి నిరంతరం డబ్బు సంపాదనే లక్ష్యంగా ఆ వెస్ట్రన్ ఫిలాసఫీ మనల్ని మోసం చేస్తూ ఉంది నిజానికి అవన్నీ మనం చదివి విని ఎంతో స్ఫూర్తిని పొంది రగిలిపోయి మనం ఏదో సాధించాలని ఏదో సాధిస్తాం చివరికి మనం సాధించాల్సింది ఇది కాదని మనం తెలుసుకుంటాం ఎప్పుడైతే మనం ఒక విజయాన్ని సాధించిన తర్వాత ఇంకా సాధించడానికి ఏది మిగిలి ఉండదో అదే నిజమైన సక్సెస్ మనం ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించిన తర్వాత ఇంకా మనం చేయడానికి ఏది ఉండదో ఏది ఉండకూడదో అదే మన యొక్క లక్ష్యం అటువంటి ఆనందాన్ని అటువంటి విజయాన్ని మనం పొందాలంటే నిజంగా మనకు కావలసినటువంటి స్ఫూర్తిని ఇవ్వగలిగిన వస్తువు ఏది మనం చదువుతున్నటువంటి వ్యక్తిత్వ వికాస పుస్తకాలు కావచ్చు వింటున్నటువంటి ఉపన్యాసాలు కావచ్చు సినిమాలు కావచ్చు 
ఇవన్నీ కూడా రెండు రోజులు మూడు రోజులు మాక్సిమం ఒక నెల మాత్రమే మనకి స్ఫూర్తిని ఇవ్వగలుగుతాయి మళ్ళీ మనం మన మామూలు స్థితికి వచ్చేస్తాం నిజానికి మనం మనల్ని నిరంతరాయంగా ప్రతిదినం జీవితం అంతా మోటివేట్ చేయగలిగినటువంటి సాహిత్యం కానీ ఉపన్యాసం కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ లేదు మరి మనం మనం కోరుకున్నటువంటి ఆనందకరమైన సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని మనం పొందాలంటే ఆ విజయాన్ని మనం సొంతం చేసుకోవాలంటే మనకు కావలసింది మరొకటి ఉంది ఆ మరొకటి ఆ మరొక దాని గురించి మనం తెలుసుకోగలిగితే ఆ అత్యున్నతమైన రహస్యాన్ని మనం తెలుసుకోగలిగితే మన జీవితంలో ఆనందంతో కూడినటువంటి విజయం మనం పొందడం సులభం మన జీవితంలో మనశ్శాంతితో ఆత్మ సంతృప్తితో కూడినటువంటి మహోన్నతమైన విజయాన్ని సాధించడం ఏమాత్రం కష్టమైన విషయం కానే కాదు నిజానికి మనం కోరుకున్న గొప్ప జీవితాన్ని సాధించాలంటే మనం ఒక రహస్యం గురించి తెలుసుకోవాల్సింది మనకు మనల్ని మోటివేట్ చేయడానికి ప్రపంచంలో ఏది సక్రమంగా పనిచేయదన్న విషయాన్ని మొట్టమొదటిగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి మనల్ని మోటివేట్ చేయగలిగేది మనలో గుండెల స్ఫూర్తిని రగిలించి నిరంతరాయంగా మనల్ని ప్రయత్నం విఫలం అవ్వకుండా పోరాడగలిగే శక్తిని ఇవ్వగలిగేది ఆనందాన్ని ఇవ్వగలిగేది సంతృప్తిని ఇవ్వగలిగే ఒక మహాశక్తి ఒక మహా రహస్యం ఇక్కడ ఉంది ఈరోజు మనం దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఆ రహస్యం ఏదో కాదు మిత్రమా భగవంతుడు అని చెప్పబడుతున్నటువంటి ఒక మహోన్నతమైన శక్తియే ఆ రహస్యం ఇప్పుడు చెప్తాను దీని గురించి పూర్తిగా మీకు అర్థమయ్యేలాగా వివరిస్తాను బాగా శ్రద్ధగా వినండి నేను చెప్తున్నటువంటి ఈ మాటలు మీ జీవితాన్ని తప్పకుండా ఈ క్షణం నుంచే తప్పకుండా మార్చేస్తాయి నిజానికి మనం ఒక గొప్ప జీవితం కావాలనుకుంటాం అంటే ఒక మంచి ఇల్లు ఒక మంచి ఉద్యోగం ఒక మంచి కుటుంబం మంచి ఐశ్వర్యం ఆరోగ్యం ఇవన్నీ మనం కావాలని కోరుకుంటాం ఇవన్నీ లభిస్తే మనం సక్సెస్ అయినట్టు మనం భావిస్తాం అంటే మనం సక్సెస్ అవ్వాలంటే మనం ఆనందంగా ఉండాలంటే మనం సంతృప్తిగా ఉండాలంటే మనకు కొన్ని వస్తువులు కావాలి మనకు కొన్ని సన్నివేశాలు కావాలి మనకు కొన్ని దృశ్యాలు కావాలి మనకు కొన్ని సందర్భాలు కావాలి మనకు కొన్ని ఆస్తి పాస్తులు ఐశ్వర్యాలు కావాలి మనకు కొంతమంది మనుషులు కావాలి ఇవన్నీ సృష్టించబడితేనే మీకు కావాల్సినవన్నీ మీ మెదడులో మీరు ఊహించుకున్నవన్నీ సృష్టించబడితేనే మీ జీవితంలోకి అవి రాగలిగితేనే మీరు విజయం పొందినట్లు అంటే మీరు పొందాలనుకునే విజయం కొన్ని వస్తువుల యొక్క సృష్టి పైన ఆధారపడి ఉంది మీరు గొప్ప ఐశ్వర్యవంతులు కావాలనుకోండి మీకు ఒక మంచి బంగ్లా కావాలి ఒక కారు ఉండాలి వంద కోట్ల బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటే తప్ప మీరు కోరుకున్నటువంటి ఐశ్వర్యవంతుడు అనే విజయం మీకు మీరు పొందలేరు కాబట్టి మిత్రులారా ఈ ప్రపంచంలో కొన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువులు ఉంటేనే మనం అనుకున్నటువంటి విజయం సాధించడానికి వీలవుతుంది మరి ఈ వస్తువులు ఎలా సృష్టించబడుతున్నాయో మనం ఒకసారి అర్థం చేసుకుందాం ఒక పెన్సిల్ సృష్టించబడింది ఒకనొకప్పుడు రాసుకోవడానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక పెన్సిల్ తయారు చేయాలనుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి ఆ పెన్సిల్ ఎలా తయారు చేయాలని మొట్టమొదటిగా ఆలోచించాడు పెన్సిల్ ఇలా ఉండాలి పొడుగ్గా ఉండాలి రాయడానికి మునగలిగినటువంటి ముక్క ఉండాలి వెనకాల అరేస్ట్ చేసుకోవడానికి రబ్బర్ ఉండాలి ఈ విధంగా ఒక ఆలోచనతో ఒక పెన్సిల్ ఇలా తయారు చేయాలి అన్న ఒక ఉపాయాన్ని అతను తయారు చేసుకున్నాడు తర్వాత అటువంటి అతని యొక్క ఉపాయాన్ని అతని యొక్క ఆలోచనకు కార్యరూపం ఇవ్వడానికి ఏ రకమైన పదార్థాలు అయితే సరిపోతాయని ఆలోచించాడు ఎన్నో రకాలుగా రీసెర్చ్ చేసి పరిశోధన చేసి కలపను గ్రాఫైట్ను రబ్బర్ను తెచ్చుకొని స్టీల్ను తెచ్చుకొని ఒక పెన్సిల్ తయారు చేయాలనుకున్నాడు కలప ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్కడో చెట్టలో అడవుల్లో ఉంటుంది గ్రాఫైట్ భూమిలో ఎక్కడో ఉంటుంది రబ్బర్ కూడా చెట్ల నుంచి వస్తుంది స్టీల్ కూడా ఉక్కు కూడా భూమిలోనే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి పెన్సిల్ తయారు చేయాలనుకున్నాడో అప్పుడు ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి పదార్థాలన్నింటినీ ఒక చోటకు చేరి ఒక కార్యరూపం దాసి పెన్సిల్ తయారైంది అంటే 
అనేక రకాలైనటువంటి పదార్థాలన్నీ కలిసి ఒక పెన్సిల్ తయారైంది కదా మరి పెన్సిల్ తయారు చేయాలన్న ఆలోచనే లేకపోతే అది ఎలా సృష్టించబడుతుంది మనం వస్తువుని పలానా వస్తువుని తయారు చేయాలి అన్న ఆలోచన మొదట లేకపోతే ఆ వస్తువు సృష్టించబడదు అదేవిధంగా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ వస్తువు అయినా సరే ఒక రంగు ఒక రూపము ఒక బరువు ఒక లక్షణము కలిగినటువంటి వాటిని మనం వస్తువులు ఉంటాం ఈ వస్తువులు ఏ వస్తువులైనా సరే ప్రపంచంలో సృష్టించబడాలంటే మొదట ఆ వస్తువును తయారు చేయాలన్న సంకల్పం కావాలి మిత్రులారా వస్తువులంటే బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఒక వస్తువు అని మనం దేన్ని అంటామంటే దానికి ఒక షేప్ ఉండాలి ఒక పరిమాణం ఉండాలి ఒక బరువు ఉండాలి ఒక లక్షణం ఉండాలి దీన్నే మనం వస్తువు అంటాం రంగు రూపు బరువు ఇవన్నీ కలిగినటువంటి వాటిని వస్తువులు అంటున్నాం ఆ వస్తువులు ఎలా తయారు చేయబడతాయంటే సంకల్పం మూలాన మాత్రమే తయారు చేయబడతాయి ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా వస్తువు సృష్టించబడాలంటే ఏదైనా ఒక పదార్థం సృష్టించబడాలంటే ఏదైనా ఒక దృశ్యం సన్నివేశం సృష్టించబడాలంటే మొట్టమొదటి మన మానసిక ప్రపంచంలో సృష్టించబడాలి మన ఇమాజినేషన్ లో మన ఊహల్లో సృష్టించబడాలి మన సంకల్పంలో సృష్టించబడాలి సంకల్పంలో మొదట పుట్టిన తర్వాతనే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వస్తువు పుడుతుంది ఏ వస్తువు అయినా రెండు సార్లు పుడుతుంది మొదట సంకల్పంలో తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కావాలంటే మరి మన మానవుని యొక్క సంకల్ప మూలాన మాత్రమే సమస్త వస్తువులు సృష్టించబడ్డాయి ఇప్పుడు మీరు ఒక విషయాన్ని బాగా గమనించాలి ఈ భూమి గుండ్రంగా గోళాకారంగా ఉంది దానికి ఒక బరువు ఉంది దానికి ఒక రూపం ఉంది దానికి ఒక లక్షణం ఉంది అనేక గ్రహాలు నక్షత్రాలు మేఘాలు గెలాక్సీలు వీటన్నిటి కూడా రంగు రూపము బరువు ఉన్నాయి మరి రంగు రూపము బరువు వెలాసిటీ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క దాన్ని మనం వస్తువు అన్నాం కదా మరి ఆ వస్తువును సృష్టించాలంటే ఒక సంకల్పం కావాలి కదా ఆ సంకల్పం ఎవరు చేశారు నువ్వు చేసావా నేను చేశానా ఎవరి సంకల్పం వలన భూమి నవగ్రహాలు నక్షత్రాలు నక్షత్ర మండలాలు అనే వస్తువులు సృష్టించబడ్డాయి ఎవరి సంకల్పం వలన భూమి నింగి నీరు ఆకాశము నిప్పు గాలి అనే ఐదు పంచభూతాలు నిర్మించబడ్డాయి ఎవరి సంకల్పం వలన ఈ సమస్త జీవరాశి నిర్మించబడింది మన భూమండలం పైన ఉన్నటువంటి కోట్ల సంపదను పోగేసిన కోట్లాది మంది సైంటిస్టులు కలిసిన కోట్లాది మంది డాక్టర్లు కలిసిన మనకున్నటువంటి కన్ను లాంటి పదార్థాన్ని తయారు చేయలేదు మటి ఇటువంటి అసంభవమైనటువంటి ఈ మానవుడు అనే వస్తువును సృష్టించడానికి ఎవరి సంకల్పం కారణమైంది సంకల్పం ఉండాలి కదా సంకల్పం లేకుండా ఏ వస్తువు సృష్టించబడదు కదా మరి ఆ సంకల్పం ఎవరు చేశారు ఆ సంకల్పం ఎవరు చేశారో ఆ సంకల్పం ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందో ఆయన గురించి ఆ శక్తి గురించి ఆ పదార్థం గురించి మనం తెలుసుకోగలిగితే అదే మన జీవితంలో ఆ రహస్యమే మనకు కావలసినటువంటి వస్తువుల్ని మనకు కావలసినటువంటి జీవితాన్ని మనకు కావలసినటువంటి ఆనందాన్ని సంతృప్తిని ప్రశాంతతను పరిపూర్ణంగా చెప్పాలంటే మనకు కావలసిన అత్యంత ఆనందదాయకమైన సంతృప్తిదాయకమైన పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని పొందడానికి ఆ ఒక్క రహస్యమే మనకు సహాయం చేస్తుంది ఎవరైతే ఆ రహస్యం గురించి తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి కోరుకున్నటువంటి జీవితాన్ని పొందగలుగుతారు ఇంకా ఏది దేని వలన కూడా ఏ ప్రేరణ వలన కూడా ఏ ఉపన్యాసం వలన కూడా ఏ పుస్తకం కూడా మనకి మన జీవితంలో నిజమైన విజయాన్ని సాధించడానికి సహాయం చెయ్యలేదు ఎందుకంటే ఆ విషయం మీకు కూడా తెలుసు ఎన్నో రోజుల నుంచి మీరు ప్రేరణాత్మకమైన ఉపన్యాసాలు విని ఉంటారు మరి మనం పని ప్రారంభించాలంటే మనకి ఇంకా ఏదో కావాలి ఎన్నో రకాలుగా విఫలం అయిపోతూ ఉన్నారు మళ్ళీ లేచి నిలబడాలంటే మనకు ఒక శక్తి కావాలి ఆ నిజమైన శక్తి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఆ మహోన్నతమైన రహస్యం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఆ రహస్యం పేరే భగవంతుడు భగవంతుడు అంటే మీరు అనుకున్నటువంటి ఒక విగ్రహం కాదు భగవంతుడు అంటే అన్ని మతాలు చెప్తున్నటువంటి పుస్తకాలు కాదు భగవంతుడు అంటే ఎవరెవరు అనుకుంటున్నటువంటి పదార్థాలు కాదు భగవంతుడు అంటే ఒక రహస్యం అది అందరికీ తెలిసినటువంటి ఒక రహస్యం ఆ రహస్యం తెలుసుకోండి భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడో ఎక్కడ ఉంటాడో ఏం చేస్తాడో ఆయనకి ఏం చేయించగలుగుతాడో ఎలా చేయించగలుగుతాడో 
ఎలా మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు ఎలా ఈ సృష్టికి ఆధారభూతమై నిలుస్తున్నాడు మనం తెలుసుకోవాలి భగవంతుని యొక్క స్వస్వరూపాన్ని భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే మనశ్శాంతిని ఆనందాన్ని పొందగలిగినటువంటి పరిపూర్ణమైన విషయాన్ని మనం పొందగలుగుతాం నేను నా జీవితంలో ఆ మహోన్నతమైన రహస్యాన్ని కొంతమంది మహా గురువుల వలన వారి ఆశీస్సుల వలన తెలుసుకోగలిగాను ఆ మహోన్నతమైన రహస్యాన్ని మీకు కూడా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీ జీవితంలో కూడా ఆనందానుభూతిని మీ జీవితంలో కూడా విజయాన్ని పొందగలిగినటువంటి సంతృప్తిని మీ మీ జీవితంలో కూడా ఒక గొప్ప మహోన్నతమైన స్థాయిని మీరు అందుకోగలిగిన ఆ రహస్యాన్ని నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు నా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి సాగర్ సింధూరి అని టైప్ చేస్తే నా ఛానల్ మీకు కనిపిస్తుంది మీరు ఆ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి తర్వాత వీడియోలో ఆ మహోన్నతమైన రహస్యం గురించి నేను తప్పకుండా మీకు వివరిస్తాను నమస్తే